கர்த்தருக்கே மகிமை பயோ சிப் நீங்க இப்போ பார்ப்பதுதான் அது சின்னதா அரிசி மணி சைஸில் இருக்கும் இதை பற்றி நிச்சயமாக நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றியதான் அறிவு நிச்சயமாக உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் இருந்திருக்க வேண்டும் அதுவும் இந்த கடைசி காலத்தில் சரி இப்பொழுது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் பயோசிப் இது என்னவென்றால் புதிய நவீன தொழில்நுட்பம் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு ஐடி கார்டு லைசன்ஸ் ஓட்டர் ஐடி ஆதார் கார்டு டெபிட் கார்டு அனைத்தையுமே உள்ளடக்கிய ஒரே சிப் இந்த சிப்புனுள் உங்களுடைய அனைத்து விவரங்களும் உங்களுடைய அடையாளங்களும் வந்துவிடும் வரும் காலத்தில் இந்த சிப் ஒன்றை மட்டும் பொருத்தி இருந்தால் போதும் மற்ற வேறு எதையும் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை எல்லா தகவல்களும் இதில் ஒன்றிலே வந்துவிடும் அப்படியாக நவீன தொழில்நுட்பத்தோடு இதை கண்டுபிடித்து இருக்கிறார்கள் இந்த சிப்பை வலது கையில் அல்லது நெற்றியில் பொருத்துவார்கள் ஒரு ஊசியின் மூலமாக அப்படி ஒரு தடவை அதை பொறுத்துவிட்டால் அது உங்களுடனே நிரந்தரமாக இருந்துவிடும் தொலையாது உங்களுடைய லைசன்ஸ் யாராவது கேட்டால் உங்கள் வலது கையை காண்பித்தாலே போதும் அதை அவர்கள் ஸ்கேன் செய்து அறிந்து கொள்வார்கள் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் நமது அரசாங்கம் எல்லா மக்களையும் இதை பொருத்தி கொள்ளும்படி கட்டளையிடும் அனைத்து மக்களும் இந்த பயோசிப்பை கண்டிப்பாக பொருத்தி ஆக வேண்டும் என்ற சட்டத்தை கொண்டு வரும் சரி இது நல்ல விஷயமா அல்லது கெட்ட விஷயமா இதில் உள்ள சதி என்ன இதில் உள்ள பயங்கரம் என்ன என்பதை பற்றி நீங்கள் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ளணும் நமக்கு எது சரி எது தவறு எந்த வழி நல்லது எந்த வழி கெட்டது எது நமக்கு ஜீவன் எது நமக்கு மரணம் என்பதை தெளிவாக எடுத்து காட்டுவதில் சத்திய வேதாகமத்தை காட்டிலும் சிறந்த நம்பப்படத்தக்கது வேறு எதுவுமே கிடையாது உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்ன வர போகிறது என்ற எல்லா மர்மங்களையும் நமக்கு கண் முன்னாடி எடுத்து காண்பித்து நம்மை எச்சரித்து வழி நடத்துவது சத்திய வேதாகமம் மட்டுமே ஆகும் இந்த சத்திய வேதாகமம் இந்த பயோசிப் உண்மையிலே என்னது அதில் இருக்கிற சதி பயங்கரம் என்ன நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை எல்லாம் சொல்வதை பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தினல் விசேஷம் பதிமூணு பதினாறு பதினெட்டு அது சிறியோர் பெரியோர் ஐஸ்வர்யவான்கள் தரித்திரர் சுயாதீனர் அடிமைகள் இவர்கள் யாவரும் தங்கள் தங்கள் வலது கைகளிலாவது நெற்றிகளிலாவது ஒரு முத்திரையை பெரும்படிக்கும் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அதன் நாமத்தையாவது அதன் நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்து கொள்கிறவன் தவிர வேறு ஒருவனும் கொல்லவும் விற்கவும் கூடாதபடிக்கு செய்தது இதிலே ஞானம் விளங்கும் அந்த மிருகத்தின் இலக்கத்தை புத்தியுடையவன் கணக்கு பார்க்க கடவன் அது மனுஷனுடைய இலக்கமாயிருக்கிறது அதனுடைய இலக்கம் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பயோசிப் அது என்ன அதை யார் யாருக்கு போடுவார்கள் போட்டு கொள்ளாதவர்களின் நிலை என்ன அதனுடைய இலக்கம் அடையாளம் என்ன என்பதான எல்லா கேள்விகளுக்கும் பரிசுத்த வேதாகமம் இந்த வசனங்களில் தெளிவான பதில் தருகிறது பயோசிப் அது என்ன என்ற கேள்விக்கு இப்பொழுது பதிலை பார்ப்போம் இதற்கு பதில் அது மிருகத்தின் முத்திரை அறுநூத்தி அறுபத்தாறு மிருகம் என்றால் அந்தி கிறிஸ்து ஆன்டி கிரைஸ்ட் 
உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் ஒரே தலைவன் ஒரே அரசாங்கம் அவனைதான் மிருகம் என்று வேதாகமம் சொல்கிறது இப்படியாக இனி வரும் காலங்களில் ஒரே மனிதன மனிதனாய் அனைத்தையுமே ஆட்சி செய்யும் அதிகாரமுடையவனாய் உலகத்திற்கே அதிகாரமுடையவனாய் ஆளுகை செய்யும் அதிபதியாய் வரப்போகும் அவன் தனக்கென்று ஒரு முத்திரையை ஏற்படுத்த போகிறான் அந்த முத்திரைதான் பயோசிப் ஆகும் அதை யார் யாருக்கு போடுவார்கள் என்பதை பார்ப்போம் இதற்கு பதில் அது சிறியோர் பெரியோர் ஐஸ்வர்யவான்கள் தரித்திரர் சுயாதீனர் அடிமைகள் எல்லோருமே போடும்படிக்கு செய்வார்கள் இந்த பூமியில் வாழும் மக்கள் அனைவருமே கட்டாயம் போட்டு கொண்டு ஆக வேண்டும் என்ற சட்டம் இனி வரும் யாராக இருந்தாலும் இந்த சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தாக வேண்டும் என்ற நிலைமை வரும் போட்டு கொள்ளாதவர்களின் நிலை என்ன என்பதை பார்ப்போம் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது அதன் நாமத்தையாவது அதன் நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்து கொள்கிறவன் தவிர வேறு ஒருவனும் கொள்ளவும் விற்கவும் கூடாதபடிக்கு செய்தது அந்த பயோசிப்பை போட்டு கொண்டால் மாத்திரமே எந்த ஒரு பொருளையுமே கடையில் வாங்க முடியும் விற்கவும் முடியும் அது இல்லாமல் வியாபாரம் பிஸ்னஸ் தொழில் எதுவுமே செய்ய முடியாது அது இல்லாமல் எந்த ஒரு சேவையும் அரசாங்க அரசாங்கத்திடம் இருந்து பெற்று கொள்ள முடியாது நம்முடைய எந்த உரிமைகளையுமே பெற்று கொள்ள முடியாது நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலைமைதான் அந்த பயோசிப்பை போட்டு கொள்ளாதவருக்கு இருக்கும் இப்பொழுது இதனை போட்டு கொண்டால் நமக்கு என்ன நிலைமை வரும் என்பதை பரிசுத்த வேதாகமத்தில் இருந்து பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தினல் விசேஷம் பதினாறு இரண்டு முதலாம் தூதன் போய் தன் கலசத்தை பூமியின் மேல் ஊற்றினான் உடனே மிருகத்தின் முத்திரையை தரித்தவர்களும் அதன் சொரூபத்தை வணங்குகிறவர்களும் ஆகிய மனுஷர்களுக்கு பொல்லாத கொடிய புண்ணுண்டாயிற்று இந்த பயோசிப்பை போட்டு கொண்டால் பிற்காலத்தில் அவர்களுக்கு கொடிய புண் உண்டாகும் அது நடக்கும் காலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரகசிய வருகைக்கு பின்பு உபத்திரவ காலத்தில் அந்த பயோசிப்பை போட்டு கொண்டவர்கள் மாத்திரம் அந்த கொடிய புன் மூலம் மிகுந்த வேதனையை அடைவார்கள் என்று சத்திய வேதாகமம் சொல்கிறது அதை போட்டு கொள்வதனால் வரும் இரண்டாவது அபாயம் என்ன என்பதை பார்ப்போம் வெளிப்படுத்தினல் விசேஷம் பதினாலு ஒன்பது பத்து அவர்களுக்கு பின்னே மூன்றாம் தூதன் வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்கி தன் நெற்றிகளிலாவது தன் கைகளிலாவது அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்கிறவன் எவனோ அவன் தேவனுடைய கோபாக்கினையாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் வார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கரமாகிய மதுவை குடித்து பரிசுத்த தூதர்களுக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவர்களுக்கு முன்பாகவும் அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான் அந்த பயோசிப்பை போட்டு கொள்கிறவர்களுக்கு வரும் முடிவை இந்த வேத வசனம் தெளிவாய் எடுத்து காட்டுகிறது அதனை போட்டு அதனை போட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் தேவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகி நித்திய நரகத்திலே பங்கடைந்து அங்கு வாதிக்கப்படுவார்கள் என்று வேதாகமம் தெளிவாய் சொல்கிறது இந்த பயோசிப்பை போட்டு கொண்டால் நரகம் உறுதி என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏன் நமக்கு நரகம் அரசாங்க கட்டளையை மதிப்பது தவறா என்று கேட்டால் அதனை போட்டு விடுகிறவன் அந்தி கிறிஸ்து தேவனுக்கு விரோதமாய் செயல்படும் பிசாசானவனாய் இருப்பதினாலே அவனின் உத்தரவுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் நாமும் தேவனுக்கு விரோதி விரோதிகளாய் மாறி அவனோடு கூட நாமும் நரகத்திற்கு செல்ல நேரிடுவோம் ஆகவே அந்த பயோசிப்பை போட்டு கொள்வது என்பது முற்றிலும் தவறான காரியமாகும் ஆகவே இதை பற்றி 
அறிந்தவராய் விழிப்புணர்வுடன் இருந்து வரும் ஆபத்துக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் தப்பித்துக் கொள்ளுங்கள் மார்க்கு ஒன்று பதினைந்து காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் நன்றி